அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் பத்திரகிரி பெருமான் அருளி செய்த மெய்ஞான புலம்பல் என்கிற பாடல் தொகுப்பிலிருந்து பாடல்களை பார்த்து வருகிறோம் தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூறும் அறிவு என்பது வள்ளுவன் வாக்கு தோண்ட தோண்டத்தான் மணற்கேணியிலே நீர் சுரந்து கொண்டிருக்கும் பல நூல்களை கற்க கற்கத்தான் ஒருவனுடைய சிந்தனை விசாலமாகும் எண்ணம் தெளிவாகும் அறிவு என்பது கூர்மையாகும் என்பது வள்ளுவ பெருமானுடைய வாக்கு பொதுவாக சித்தர் பெருமக்களுடைய பாடல்களை தொடர்ச்சியாக நாம் வாசிக்கும் போது நமக்குள்ளே ஓய்ந்து கொண்டிருந்த உற்சாகம் என்பது மீண்டும் நமக்கு நல்ல ஞானத்தை பெறக்கூடிய உத்வேகத்தை கொடுக்கிறது அது காரணமாகவே நாம் தொடர்ந்து சித்தர் பாடல்களை பாடி வருகிறோம் இங்கே ஒரு விஷயத்தை கொஞ்சம் பெருமையாக குறிப்பிட வேண்டியது இருக்கிறது அடியனுடைய இந்த பதிவுகளை கேட்ட பிறகு ஏராளமான சகோதர சகோதரிகள் சித்தர் பெருமக்களுடைய நூல்களை வாங்கி வாசிப்பதை தற்பொழுது வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அது அடியனுக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கிறது ஒரு சகோதரி எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியிருந்தார் ஐயா பத்திரகிரியாருடைய பாடல்கள் கோப்பு வடிவிலே இணையத்திலே கிடைக்குமா என்று கேட்டிருந்தார் சற்றைக்கெல்லாம் மறுபடியும் அவருடைய மற்றொரு மின்னஞ்சலிலே ஐயா கிடைத்துவிட்டது நன்றி என்று அனுப்பியிருந்தார் இது சகோதர சகோதரிகளுக்கு சித்தர் பெருமக்களுடைய பாடல்களை படிக்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் ஏற்பட்டிருப்பதை குறிப்பதாக நான் அறிகிறேன் இது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியே தமிழிலே இல்லாத நயம் வேறு எங்கும் இருப்பதாக தெரியவில்லை சித்தர் பெருமக்கள் ஞானம் மருத்துவம் ஜோதிடம் விஞ்ஞானம் என்று எதையும் விட்டு வைக்காமல் சகலத்தையும் பாடல்கள் வடிவிலேயே கொடுத்திருக்கிறார்கள் நல்ல தமிழ் வாசிக்கக்கூடிய ஆர்வம் கொண்டவர்கள் எவரும் எளிதிலே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே தான் சித்தர் பெருமக்களுடைய பாடல்களும் அமைந்துள்ளன ஆனால் எளிதாக புரிவதை போல தோன்றினாலும் அதன் உள்ளிலே மறைபொருளாக பல பல விஷயங்களை சித்தர் பெருமக்கள் பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் சித்தர் பெருமக்களுடைய பாடல்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்வதற்கும் தூய மனம் வேண்டும் யோக சாதனம் பழகக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் சரியான முறையிலே ஒரு உத்தம குருவினிடத்திலே உபதேசம் பெற்று முறையாக யோக சாதனம் பழகக்கூடிய ஒருவர் சித்தர் பெருமக்களை வேண்டி அவர்களை பிரார்த்தித்து அவர்களுடைய நூல்களை வாசிக்கும் போது அதன் உள்ளீடாக அவர்கள் மறைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய மறைபொருட்கள் மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொருவருக்கும் விளங்க ஆரம்பிக்கும் அதிலே எந்தவிதமான ஐயப்பாடும் இல்லை எனவே அருமை சகோதர சகோதரிகள் துணிந்து அனைத்து சித்தர்களும் நூல்களையும் வாங்கி வாசியுங்கள் ஆனந்தம் பெறுவீர்கள் இன்றைய பதிவு பாடல் எண் முப்பதிலிருந்து வருகிறது பன்றி வடிவெடுத்து பார் இடந்து மால் காணா குன்றில் விளக்கொலியை கூறுவதும் எக்காலம் புராணத்திலே ஒரு கதை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யார் பிரம்மம் என்பதிலே சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு என்று சொல்லக்கூடிய மூவருக்கும் தர்க்க பேதம் ஏற்பட்டதாகவும் தானே பிரம்மம் என்கிற நிலையிலே இருந்ததாகவும் அந்த நிலையிலே உண்மையான பிரம்மம் என்பது ஈசன்தான் என்று ஒருவர் சொல்ல அதை பரிசோதிப்பதற்கு வழி என்ன என்று பார்க்கும்போது ஈசன் எவரும் காண இயலாதபடியாக மிகப்பெரிய விசுவரூபம் 
என்கிற மிகப்பெரிய உருவத்தை எடுத்தாராம் அந்த உருவத்தின் உச்சியை பார்ப்பதும் அல்லது பாதத்தை பார்ப்பதுமாக கண்டறிந்தவர்கள் பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களாக ஆவார்கள் என்று சொல்லப்பட்ட போது பிரம்மா அன்னப்பற்றி வழிபடுத்து ஆகாயத்திலே பறந்து சென்று ஈசனுடைய திருமுடியை காண்பதற்கு முயன்றதாகவும் திருமால் பன்றி அவதாரம் எடுத்து வராக அவதாரம் எடுத்து பூமியை குடைந்து கொண்டே சென்று ஈசனின் திருவடியை பார்க்க சென்றதாகவும் ஆனால் இருவராலேயுமே அதை காண முடியவில்லை என்பதாகவும் ஒரு கதை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது மேலெழுந்த வாரியாக பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு கதை போலத்தான் தோன்றுகிறது இந்த கதையை கொண்டு சைவ வைணவ அபிமானிகளிடத்திலே மிகப்பெரிய போர்கள் நடந்ததாகவும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி அழித்து கொண்டதாகவும் கூட ஆங்காங்கே சில சரித்திர குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன பன்றி வரி வடிவெடுத்து பாரிழந்து மால் காணா குன்றில் விளக்கொலியை கூறுவதும் எக்காலம் ஈசன் எவ்வாறாக இருந்தார் என்பதை பற்றி இங்கே சொல்லுகிறார் குன்றில் விளக்காக ஈசன் இருந்திருக்கிறார் குடத்திலிட்ட விளக்கு எவருக்கும் தெரியாமல் மறைந்திருக்கும் குன்றிலிட்ட விளக்கு உலகம் முழுவதற்கும் தன்னுடைய இருப்பிடத்தை காட்டிக்கொண்டிருக்கும் அதிலே ஐயம் என்பது இல்லாமல் ஆகிறது குன்றிலே ஏற்றப்பட்ட விளக்கு வெளிப்படையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்கிருந்து பார்த்தாலும் குன்றிலே எரியக்கூடிய விளக்கு என்பது தெல்ல தெளிவாக தெரியும் திருக்கார்த்திகை நாளிலே கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் போது திருவண்ணாமலை மலை உச்சியிலே ஏற்றப்படக்கூடிய தீபம் சுற்று வட்டாரத்திலே பழமையில் தூரத்திற்கு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் தென்படும் என்றால் எந்த அளவிற்கு உயரத்திலே பிரகாசம் இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு அது சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய இருளை முழுமையாக விளக்கி விடுகிறது பூமியை குடைந்து சென்று பார்த்தாலும் ஆகாயத்தை கடைந்து பார்த்தாலும் எங்குமே ஈசனை காண முடியாது ஏனென்றால் ஈசன் இருப்பது அவரவர் உள்ளிலாகும் உண்மையான ஆகாயம் என்பது அவரவர் சிரசற்குள்ளேயாக இருக்கிறது சிரசற்குள்ளே உடலையும் உயிரையும் ஒன்றாக பிணைத்து வைத்து இரண்டின் இயக்கத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தியாகவே ஜீவன் என்பது இருக்கிறது அந்த ஜீவனை ஈசனாகிறது இங்கே ஞானத்தந்தை சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் அவர்கள் விளக்கிச் சொல்லியபடி திருமாள் என்பது மனமாகிறது பிரம்மா என்பது அகங்காரமாகிறது மனம் அகங்காரம் ஆகியவை இருக்கும் போது ஈசனின் தெருக்காட்சி என்பது தெரியாது சித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானம் பேரறிவு என்பது எப்பொழுது வாய்க்கிறதோ அப்பொழுதே ஈசனின் தரிசனம் கிடைக்கும் குன்றிலிட்ட தீபமாக பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய ஈசன் என்பது அவரவர் உள்ளிலே இருக்கக்கூடிய ஜீவன்தான் என்கிற உணர்வு வாய்க்கும் இதைத்தான் இங்கே பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் தித்திக்கும் தெள்ளமிருதை சித்தாந்த தொற்பொருளை முத்திக்கு வித்தை முதல் நினைப்பது எக்காலம் தெல் அமிர்தம் அமிர்தம் என்பது மரணம் இல்லாத ஒரு நிலையிலே ஒருவரை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பானம் என்று புராணம் சொல்கிறது இங்கே தெல் அமிர்தம் என்று ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அமிர்தத்திலும் எந்த விதமான களங்கமும் இல்லாத அமிர்தம் பார்க்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது முதலிலே விஷம் வெளிப்பட்டதாகவும் அதன் பிறகு அதிலிருந்து அமிர்தம் வெளிப்பட்டதாகவும் புராணம் சொல்கிறது யோக சாதனம் பழகக்கூடிய ஒருவர் அண்ணாக்கு பாதை வழியாக வாசியை முறையாக நடத்தும் போது முதலிலே கசப்பான ஒரு திரவம் இறங்கி வருகிறது அது யமன் கோழை என்று சித்தர்வர் மக்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் அதுவே விஷம் என்றாகிறது அதற்கு பிறகே சிரசற்குள்ளே இருந்து அமிர்தபானம் என்பது சுரக்கிறது அதுவே தூய்மையான அமிர்தபானமாக இருக்கிறது அதனாலேயே அதனை இங்கே தெள்ளமிர்தம் என்று சொல்லுகிறார் தித்திக்கும் தெள்ளமிர்தத்தை சித்தாந்த உட்பொருளை முத்திக்கு வித்தை முதல் நினைப்பதை காலம் இவை எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது எது சிரசற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவனாகும் அந்த ஜீவனில் இருந்தாகும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று சொல்லக்கூடிய நான்கும் உற்பத்தியாகி இந்த உலகத்தோடு கூட நம்மை பிணைத்து வைத்திருக்கிறது 
இதை சரியாக கண்டறியக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர் எவரோ அவரே நல்ல யோகி என்று இங்கே இதற்கு பொருளாகிறது வேதாந்த வேதமெல்லாம் விட்டொழிந்த நிற்கையிலே ஏகாந்தமாக இருப்பது நீ எக்காலம் சித்தாந்தம் வேதாந்தம் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் வேதாந்தம் வேதம் என்று சொல்லக்கூடிய உலகியல் சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல பல நூல் ஆச்சாரங்களை எல்லாம் விடுத்துவிட்டு அவரவர் உள்ளிலே இருக்கக்கூடிய ஜீவனை மாத்திரமே உண்மையான ஈசன் என்று கண்டறிந்து அந்த நிலையை அனுபவிப்பதற்காக மனம் என்பது மௌனம் என்கிற நிலையை பெற்று சுழுமுனையை கடந்து சரசிற்குள்ளே ஒடுங்கக்கூடிய நிலை நிஷ்டை என்றாகிறது அந்த நிஷ்டை என்பது எப்பொழுது வாய்க்கும் அதுவும் ஏகாந்தத்திலே இருக்கக்கூடிய நிலை எப்பொழுது வாய்க்கும் என்று கேட்கிறார் நிஷ்டை என்பதை அடைவதற்காகத்தான் வாசி சாதனம் யோக சாதனம் என்பது பழகப்படுகிறது முடிவு நிஷ்டையிலே தான் முடிகிறது நிஷ்டை என்பது எல்லாம் ஒடுங்கி இருக்கக்கூடிய அமைதியான மௌனமான ஒரு நிலை வேதாந்த வேதம் எல்லாம் விட்டொழிந்தே நிட்டையிலே ஏகாந்தமாக இருப்பதின் எக்காலம் போதும் உலக வாழ்க்கையிலே நாம் பார்த்தவையெல்லாம் எத்தனையோ பார்த்தாகிவிட்டது எத்தனையோ துன்பங்களை சந்தித்தாகிவிட்டது எத்தனையோ போக போக்கி எங்கள் இன்பங்களை சந்தித்தாகிவிட்டது இவை எல்லாற்றையும் விட்டுவிட்டு சிரசற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவனை சென்றடைந்து மௌனம் என்பதை வாய்த்து நிஷ்டையிலே நாம் இருக்கக்கூடிய காலம் எப்போது வரும் அதுதான் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கு என்பதையே இங்கே சூட்சுமமாக பாடலிலே சொல்லியிருக்கிறார் பத்திரகிரி பெருமான் மற்றிடத்தை தேடி என்றன் வாழ்நாளை போக்காமல் உற்றிடத்தை தேடி உறங்குவதும் எக்காலம் தூங்காமல் தூங்க வேண்டும் என்பதுதான் சித்தரவர் மக்கள் நமக்கு சொல்லி சொல்லி தந்திருக்கக்கூடிய அறிவுரையாக இருக்கிறது மற்றிடத்தை தேடி என்றன் வாழ்நாளை போக்காமல் உற்றிடத்தை தேடி உறங்குவதும் எக்காலம் மற்றிடத்தை தேடி என்று இங்கே சொல்லுவது இமயம் முதல் குமரி வரையிலே ஏராளமான சிவத்தலங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு சுபத்தலத்திற்கும் சென்று வந்தால் ஈசனின் தெருக்காட்சி கிடைக்கும் என்கிற எண்ணத்தோடு கூட நடந்தோ வாகனங்களில் பயணப்பட்டோ பலர் புறத்திலேயே உள்ள ஆலயங்களிலே தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மற்ற இடங்களிலே தேடக்கூடிய பொருள் அல்ல உற்ற பொருள் என்பது உள்ளிலே இருக்கிறது அவரவர் சிரசற்குள்ளே இருக்கக்கூடியதே சிவமாக இருக்கிறது மற்றிடத்தை தேடி என்றன் வாழ்நாளை போக்காமல் உற்றிடத்தை தேடி உறங்குவதும் எக்காலம் உறங்கும் போது எந்த இடத்திலே நிஷ்டை என்பது கைகூடி ஒவ்வொருவரும் சாமானியரும் இருக்கிறார்களோ அந்த இடத்தை நினைவோடு கூடிய உறக்கமாக உறங்கி நான் மேன்மை பெற்றிருப்பது எக்காலம் அந்த நிலையை நான் அடைய வேண்டும் என்று இங்கே சொல்லுகிறார் இன்றுளோர் நாளை இருப்பதுவும் பொய் எனவே மன்றுளோர் சொல்லும் வகை எறிவதே காலம் சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு இருப்பவர்கள் நாள் இங்கே இருப்பதில்லை இந்த உலகம் இந்த உடல் சாஸ்வதமானது அன்று எந்த வினாடியும் உடலும் உயிரும் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தமில்லாமல் ஆறுபட்டு போய்விடக்கூடிய நிலை இருக்கிறது மரணம் என்பது எப்போது வேண்டுமானாலும் வாய்க்கலாம் இப்பொழுது வருமோ நாளை வருமோ நாளை மறுநாள் வருமோ எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம் மரணம் இன்றுள்ளோர் நாளை இருப்பதவும் போய் என்பதை மற்றவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் இருந்தாலும் கூட மனம் அதிலே லயப்பட மறுக்கிறது மன்றுளோர் சொல்லும் வகையறுவதே காலம் இங்கே இருப்பது பொய்யான வாழ்க்கை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் மரணம் வந்துவிடலாம் என்கிற நிலையிலே மன்றுளோர் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானிகள் மகான்கள் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த உத்தமமான யோக நித்திரை என்பதை நாம் அடைவது எப்போது அந்த நிலையை நாம் அடைய வேண்டாமா என்பதை இங்கே கேள்வியாக வருகிறது கஞ்சா அவினியுடன் கள்ளுண்டு வாடாமல் பஞ்சாமிரதம் பருகுவதும் எக்காலம் கஞ்சா அபின் கள் என்று போதைப் பொருட்களை பலர் பயன்படுத்தி இருந்தார்கள் பொதுவாக நாம் கேட்டிருக்கக்கூடும் கஞ்சா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகை தாவரத்தை பயன்படுத்தி போதையிலே தன்னை மறந்து இருப்பதாக பெரும்பாலும் சாமியார்கள் இருப்பார்கள் சித்தர்கள் இருப்பார்கள் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
அபின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இருக்கிறது அதுவும் போதையை தரக்கூடிய வஸ்து பனை அல்லது தென்னையின் ஜீவ ஆற்றலை பாலாக வடித்து அதை கல்லாக அருந்தக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது அதுவும் போதை தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது இப்படியான போதை தரக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் உண்டு அதன் மூலமாக அமைதியாக அமர்ந்திருந்து நிஷ்டையிலே வென்றுவிடலாம் என்பதாகவும் தவறான ஒரு புரிதல் இருக்கிறது பத்திரகரி பெருமாள் இருந்த காலத்திலே எவ்வாறான ஒரு எண்ண கோட்பாட்டோடு கூட கஞ்சாவை பயன்படுத்திவிட்டிருக்கக்கூடிய ஆட்களை இங்கே அன்று பார்த்திருக்கிறார் அதை கொண்டு இந்த வார்த்தை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கஞ்சா அபினியுடன் கள்ளுண்டு வாடாமல் பஞ்சாமிரதம் பருகுவதும் எக்காலம் பஞ்சாமிரதம் என்பது சரசற்குள்ளே இருந்து இறங்கி வரக்கூடிய குண்டலிப்பால் என்று சொல்லக்கூடிய அமிர்தமாகவே இருக்கிறது அதைத்தான் அருந்த வேண்டுமே அல்லாது கஞ்சாவின் கல் என்பவற்றை அருந்தி மீன் போக்கிவிடக்கூடாது நம்முடைய வாழ்நாளை என்பதே பத்திரகிரி பெருமானுடைய அறிவுரையாக இருக்கிறது செஞ்சலத்தினால் திரண்ட ஜனனமோ மோட்சம் பெறவே சஞ்சலத்தை விட்டு உன் சரண் அடைவது எக்காலம் செஞ்சலத்தினால் திரண்ட ஜனனம் மோட்சம் பெற வேண்டும் என்றால் சஞ்சலத்தை விட்டு உன் சரண் அடைய வேண்டும் செஞ்சலம் அன்னையின் அடிவயிற்றிலே இருந்த கருப்பைக்குள்ளே இருந்து குருதி கலந்த நீரிலே இருந்து பெறப்படுத்த இந்த மானுட சரீரம் என்பதை விட்டு இந்த பிறவி மோட்சம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையை எய்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு நான் சஞ்சலத்தை விட்டு உன் திருவடிகளை தரணைய வேண்டியது அவசியமாகிறது சஞ்சலம் என்பது எது பந்தங்கள் ஆசாபாசங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திலே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உறவுகள் சாஸ்வதமானவை என்று எண்ணி இருக்கக்கூடிய எண்ணம் அதுவே சஞ்சலமாக இருக்கிறது ஐயோ எப்படி என்னை ஈன்றெடுத்த அன்னையை நான் புறக்கணித்து விட்டு துறவியாக யோகியாக மாறிவிட முடியும் அது வாய்ப்பில்லை ஐயோ எவ்வாறாக நான் என் தந்தையை நீங்குவது எவ்வாறாக என் சகோதர சகோதரிகளை நீங்குவது எவ்வாறாக என் மனையாழை மக்களை மற்றும் உள்ள சுற்றத்தாரை நீங்குவது இவர்களை எல்லாம் நீங்கி நான் தனியாக சென்று விட முடியுமா அதன் மூலம் நான் சாதிக்கக்கூடியது என்ன இருக்கிறது எனக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு நிலை ஏற்படுமா இவர்களோடு கூடவே இருந்தபடியே நான் யோகத்திலே வென்றுவிடலாகாதா என்பதாக ஒரு யோக சாதனம் பழகக்கூடியவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய மனக்குழப்பங்களைத்தான் இங்கே சஞ்சலங்கள் என்று சொல்லுகிறார் சஞ்சலத்தை விட்டு உன் சரணடைவது எக்காலம் ஏனென்றால் யோக சாதனத்திலே மேன்மையான நிலையை நோக்கி நகர வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை கை கொண்டு விட்ட ஒரு ஆத்ம சாதகனுக்கு இந்த உறவுகளை விட்டு பிரிய மனமில்லாமல் தொடர்ச்சியாக இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக கால்களை அகற்றி வைத்தியபடியே இரண்டு படகுகளிலே அவன் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுகிறான் இதுவே அவனுடைய யோக சாதன வெற்றிக்கு தடைக்கற்களாக அமைந்து விடுகின்றன என்பதையே இங்கே சித்தர் பெருமகனார் சொல்லுகிறார் ஒன்று நீ யோக பாதையை தேர்ந்தடு அல்லது உலகியல் பாதையிலேயே அப்படியே சென்று விடு இரண்டையும் ஒன்றாக சேர்த்து உன்னை நீயே ஏமாற்றி கொள்ளாதே ஒன்றை தேர்ந்தடு அந்த ஒன்றிலே பயணப்படு என்பதே சித்தர் பெருமக்கள் நமக்கு காட்டித்தரக்கூடிய அறிவுரையாக இருக்கிறது செஞ்சலத்தினால் திரண்ட சனன மோட்சம் பெறவே சஞ்சலத்தை விட்டு உன் சரண் அடைவதே காலம் சஞ்சலம் நீங்க வேண்டும் இந்த உலக காட்சிகள் நாம் எண்ணி இருக்கக்கூடிய இந்த உடல் உலகம் என்பதெல்லாம் மாயை சில வினாடிகளிலே அழிந்து விடக்கூடியது அன்னை பெரிது தந்தை பெரிது உற்றார் சுற்றார் பெரிது என் மனைவி மக்கள் பெரிது என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவன் தன்னோடு கூட இணைந்து வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய அன்னையும் தந்தையும் உற்றாரும் சுற்றாரும் மாண்டு போய் மரணத்தின் வாயிலாக கட்டையிலே அடுக்கப்பட்டு தீக்கிரையாவதோ அல்லது வந்து குழி தோண்டி புதைக்கப்பட்டு மண்ணிற்குள்ளே மறைந்து போவதுமான காரியங்கள் நடக்கும் போது நான் அவர்களை பிரிய மாட்டேன் அவர்களோடு கூடவே நானும் சென்று விடுவேன் என்று சொல்லி மண்ணுக்குள் புதைந்து கொள்வதோ அல்லது தீயிலே விழுந்து தன்னை கருக்கிக் கொள்வதோ என்பது நடக்கவில்லை அவர்களுக்கு பிறகும் இவன் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் எனவே இவை பொய்யான ஒரு மயக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது சிறிது காலம் அவர்களை பற்றிய சிந்தனை இருக்கும் அதன் பிறகு இவனுக்கு கவலைப்படுவதற்கு வேறு வேறு விஷயங்கள் இந்த உலகத்திலே வந்து விடுகின்றன அதை விடுத்து அடுத்த கவலையை நோக்கி நகர ஆரம்பித்து விடுகிறான் இப்படியாக இடைவிடாத தொடர்ச்சியான சஞ்சலத்திலேயே மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த சஞ்சலம் நீங்க வேண்டும் உண்மைக்கு புறம்பாக நாம் நம்பி இருக்கக்கூடிய இந்த உலகியல் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சஞ்சலங்கள் நீங்க வேண்டும் இந்த சஞ்சலங்கள் நீங்கினால் தான் ஈசனுடைய திருவடிகளை சரணடையக்கூடிய உத்வேகம் என்பது நமக்கு வாய்க்கும் எனவே மனதிலே ஏற்படக்கூடிய தேவையில்லாத கழங்கமான நிலைகளை உருவாக்கக்கூடிய சஞ்சலத்தை முதலிலே நீக்க வேண்டும் என்று இங்கே 
பத்திரகிரி பெருமான் சொல்லுகிறார் கும்பிக்கு இறை தேடி கொடுப்பார் இடந்தோறும் வெம்பி திரிகை விடுப்பதினி எக்காலம் எத்தனை தான் சொன்னாலும் பசி வரும்போது என்ன செய்ய முடியும் பசி வந்துட பத்தும் பறந்து போகும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆற்றுக்குள்ளே நின்று அரகரா அரகரா என்று கோவினாலும் சோற்றுக்குள் இருக்கிறான் சொக்கன் என்று ஒரு பழமொழி இருக்கிறது எத்துணை தான் ஞானம் பேசினாலும் யோகத்தை பற்றி பேசினாலும் அந்தந்த வேலை வந்தபோது பசி எடுக்கிறதே இந்த பசியிலிருந்து எவ்வாறு தப்பிப்பது என்பது அது ஒரு மிகப்பெரிய காரியமாகவே இருக்கிறது பசி வந்துட பத்தும் பறந்து போகக்கூடிய நிலை இருக்கிறது யோகத்தை பற்றி சொல்லி கொடுத்தாலும் ஞானத்தை பற்றி சொல்லி கொடுத்தாலும் அந்த வேலை பசி வந்தபோது எப்பொழுது இவர் பேசுவதை நிறுத்துவார் எப்பொழுது நாம் சென்று நம்முடைய ஆகாரத்தை உண்ணலாம் என்கிற எண்ணம் பசி வந்தபோது வந்து விடுகிறது அந்த நிலையிலே அந்த வினாடியிலே எத்தனை பெரிய ஞானத்தை பற்றி ஒருவர் பேசி கொண்டிருந்தாலும் அதிலே மனம் என்பது செல்லாமல் ஆகிவிடுகிறது கும்பிக்கு இறை தேடி கொடுப்பார் இடந்தோறும் வெம்பி திரிகை விடுப்பதினை எக்காலம் இதை பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய சில சித்த வித்தியார்த்திகள் அல்லது யோக சாதனத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்களை குறித்துத்தான் இவர் சொல்கிறாரோ என்பதாக கூட நமக்கு தோன்றுகிறது ஒரு சமயம் இரண்டு சித்த வித்தியார்த்திகள் அமர்ந்திருந்து ஒரு இடத்திலே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தவற்றை கேட்டபோது எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஏன் இவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்று கேரளத்திலே வடகரையிலே சித்த சமாஜத்திலே ஞானத்தந்தையினுடைய விழா என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விழாவிலே உணவறிந்துவிட்டு ஓய்வாக ஓரிடத்திலே அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய சித்த வித்தியார்த்திகள் இந்த வருடம் இங்கே உணவு அவ்வளவு சுவையாக செய்யவில்லை காயண்ணா ஆசிரமத்துக்கு சென்று விடுவோமா அங்கே நல்ல ஆகாரங்கள் போடுவார்கள் இல்லை இல்லை வேண்டாம் நாம் எங்கே உண்பதை காட்டிலும் ஈயூருக்கு சென்று விடுவோம் அங்கே நல்ல வகையான ஆகாரங்கள் கிடைக்கும் தவிர அங்கே அமைதியாகவும் இருக்கும் மற்றும் ஒருவர் சொல்கிறார் இங்கே என்னப்பா சாப்பாடு போட்டார்கள் அஜபா மடத்திலே அருமையான சாப்பாடு போட்டார்கள் அங்கே சென்றால் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடலாம் இங்கே சாப்பாடு ஒன்றும் சரியில்லை என்று சொல்லி கொண்டிருந்த விருத்தாந்தங்களை கேட்டு எனக்கு என்ன சொல்வது என்ன நினைப்பது என்று புரியவில்லை இதை நான் சொல்லும் போது சில சித்த வித்தியார்த்திகளுக்கு எரிச்சல் ஏற்படும் இவர் ஏன் இதையெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று ஏனென்றால் பசி என்பதற்காக உண்பது வேறு ருசி என்பதற்காக உண்பது வேறு கிடைத்த இடத்திலே கிடைத்த ஆகாரத்தை உண்டு அமைதியான வகையிலே யோக சாதனத்தை பழக வேண்டும் என்கிற நிலை மாறி எந்த இடத்திற்கு சென்றால் நாவிற்கு இனிதான உணவு கிடைக்கும் என்று தேடக்கூடிய நிலையிலே தான் யோக சாதனத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்களிலும் சிலர் இருக்கிறார்கள் நான் அனைவரையும் சொல்லவில்லை சிலர் இருக்கிறார்கள் இங்கு இந்த பாடலை பார்க்கும் போது நாம் அதை நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை கும்பிக்கு இறை தேடி கொடுப்பார் இடந்தோறும் வெம்பி திரிகை விடுப்பது நியக்காலம் எங்கேயெல்லாம் நல்ல ஆகாரம் கிடைக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அட்டவணையே கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்த தேதிகளிலே இந்த இந்த இடங்களிலே கூட்டு தியானங்கள் நடைபெறுகின்றன அந்த அந்த இடங்களுக்கு சென்றால் நல்ல ஆகாரம் சாப்பிடலாம் இரண்டு நாட்களும் மூன்று நாட்கள் அங்கே தங்கி இருக்கலாம் அதன் பிறகு இந்த ஊரிலே விழா நடக்கும் அதன் பிறகு அந்த ஊரிலே விழா நடக்கும் இப்படியாக சென்று கொண்டே இருக்கலாம் என்று எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் ஒவ்வொரு ஊராக சென்று அங்கே உணவை ருசி பார்த்து பொது ஜபம் நடக்கக்கூடிய இடங்களிலே அமர்ந்தபடியே அற்புதமாக குரட்டை விட்டு உறங்கக்கூடியவர்களையும் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இதை மேலோட்டமாக நான் சொல்வதை கேட்கும் போது விசனப்படக்கூடிய கோபப்படக்கூடியவர்கள் பொது ஜபம் நடக்கக்கூடிய இடத்திலே சற்று தங்களை சுற்றி இருப்பவர்களை பார்த்தால் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்து உண்மை என்பதை அவர்களும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இவை இன்று நேற்றல்ல எல்லா காலங்களிலுமே இவை நடந்தே இருக்கின்றன பத்திரகிரி பெருமான் பாடக்கூடிய இந்த காலத்திலும் கூட அப்படியானவர்கள் இருந்துதான் இருந்திருக்கிறார்கள் இல்லாமல் இப்படி ஒரு வார்த்தையை பத்திரகிரி பெருமான் பாடுவதற்கு முகாந்திரமே இல்லை கும்பிக்கு இறை தேடி கொடுப்பார் இடந்தோறும் வெம்பி திரிகை விடுப்பதினி எக்காலம் யோக சாதனம் பழகினாலும் கூட எங்கு சென்றால் நமக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும் எவருடன் சென்றால் நமக்கு ஆகாரத்தை பெற்றுத் தருவார் என்பதை எண்ணி அவர் பின்னாலேயே சென்று நல்ல ஆகாரத்திற்காகவும் பசியை போக்கிக் கொள்வதற்கான தன்னுடைய தனியாத தாகத்திற்காகவும் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை இங்கே பத்திரகிரி பெருமானுடைய பாடல் வழக்குகிறது அது இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டவே இந்த வகையான வசனங்களை பேச வேண்டியதாயிற்று கும்பிக்கு இறை தேடி கொடுப்பார் இடந்தோறும் வெம்பி திரிகை விழுப்பதினிய காலம் இப்படியாக அழிந்து கொண்டிருக்காமல் ஏதாவது ஒரு இடத்திலே தங்கி இருந்து முறையாக தொடர்ச்சியாக யோக சாதனம் பழக வேண்டும் என்று இங்கே சித்தர் பெருமகனார் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஆடுகின்ற சூத்திரம் தான் அருமளவுமே தெரிந்து போடுகின்ற நாள் வரும் முன் போற்றுவதும் எக்காலம் 
ஆடுகின்ற சூத்திரம்தான் அருமளவும் சூத்திர கயிறு என்பது சுற்றிவிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த மனித உடல் மனித உடலின் மீது பம்பரத்தை பார்த்திருக்கிறோம் அதிலே ஒரு நூலை சுற்றி சுழற்றி விட்ட போது அந்த சுழற்றல் எவ்வளவு காலம் இருந்ததோ அவ்வளவு காலத்திற்கு அந்த பம்பரம் சுழல்கிறது பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தலையை ஆட்டி 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 சாய்ந்து விழுந்தே விடுகிறது பம்பரத்தை சுற்றி வீசிவிட்டதற்கு பயன்பட்ட அந்த கயிறு போல ஒரு சூத்திர கயிறு நம்மை சுற்றி வைத்திருக்கிறது அதுவே அந்த சூத்திர கயிறே ஜீவசக்தியாகிய வாயு என்று ஆகிறது அந்த சூத்திர கயிறு என்றைக்கு அறுபட்டு போகிறதோ என்றைக்கு ஜீவனிலிருந்து புறப்பட்டு வரக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவின் ஓட்டம் என்பது நின்று போகிறதோ அந்த வினாடி அப்பொழுதே நமக்கு மரணம் வந்துவிடும் அது வருவதற்கு முன்னால் ஆடுகின்ற சூத்திரம்தான் அருமளவுமே தெரிந்து போடுகின்ற நாள் வரும் முன் போற்றுவதும் எக்காலம் அந்த மரணம் என்பது வருவதற்கு முன்னால் சுதாரிப்பாக இருந்து கொள் உன்னை மேன்மைப்படுத்திக் கொள் சிரசற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈசனோடு கூட இரண்டரை கலக்கக்கூடிய காரியமாகிய வாசி சாதனத்தை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பி அதில் எந்த தொய்வும் வைத்துக் கொள்ளாதே அங்கிங்குமாக அழிந்து கொண்டிருக்காதே ஓரிடத்திலே அமர்ந்திருந்து முறையாக வாசி சாதனத்திலே வென்று மோட்சத்தை பெற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திலே எந்த விதமான சமரசமும் செய்து கொள்ளாதே வேகமாக செயல்படு விரைவாக உன்னுடைய பயிற்சியை மேற்கொள் சித்தர் பெருமக்களுடைய ஆசையை வேண்டி நிச்சயமான வெற்றியை நோக்கி நிதானமாக உன்னுடைய பயணத்தை நடத்து என்று இங்கே பத்திரகிரி பெருமா நமக்காக சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நல்லது சகோதர சகோதரிகளே மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே பாடல்களின் தொடர்ச்சியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்